Oké, okay, ik ga hier verder waar ik uh, uh, in de vorige helft van deze video tutorial gebleven was. Uh, dus ik heb nog twee type interacties over. Interactie tussen dummy variabelen en interactie tussen twee continue variabelen. En ik begin met de eerste, met een voorbeeldje. Uh, het voorbeeldje kun je hier zien. Dus de, ik vraag me af, is het effect van werken op tevredenheid? Dus wat op zichzelf uh, een positief effect heeft op tevredenheid als je werk hebt. Is dat groter voor vrouwen dan voor mannen? Dus ook weer heb ik, ik heb hier ook weer een interactie effect getekend met een effect van geslacht op het effect van werken op tevredenheid. Net als uh, in het vorige voorbeeld. En nu uh, nou, verwacht ik uh, dat dat positief is. Dus dat uh, het positieve effect van werken voor vrouwen alleen nog maar groter is. Dus ik verwacht dat het interactie, interactie effect positief is ook. Uh, misschien omdat ze, uh, ik weet niet, jarenlang uh, voor uh, vrouwen emancipatie hebben gevochten en uh, nu het uh, eindelijk zover is, uh, verschaft werken meer tevredenheid voor vrouwen of zoiets. Maar goed, het gaat me natuurlijk nu niet om de theorie, maar om uh, een begrijpelijk voorbeeld en uh, om hoe je dat uh, aanpakt, uh, de analyse daarvan. Dus dit is het idee. Is het effect van werken op tevredenheid groter voor vrouwen dan voor mannen? En dat zijn dus twee dummy variabelen, dummy uh, man-vrouw en dummy niet werkend, werkend. En uh, overigens uh, is het misschien nog wel handig om te zeggen dat uh, ik interpreteer dus nu als dat het effect van werken verschillend is voor mannen en voor vrouwen, maar rekenkundig uh, kan ik het ook de andere kant op interpreteren en dat is, komt op precies hetzelfde neer. Dus ik zou ook kunnen zeggen van is het verschil tussen mannen en vrouwen, is dat anders uh, onder werkende dan dat is onder niet werkende. Dus dat is precies de andere kant op geïnterpreteerd. Rekenkundig komt op hetzelfde neer, want uh, uh, het is een interactie effect en, en A, A mal B is hetzelfde als B maal A. Maar het is meestal wel een, uh, um, een richting die theoretisch zeg maar uh, meer hout snijdt. In dit geval denk ik dat dat op deze manier is. Dus dat het effect van werken verschillend is voor mannen en voor vrouwen en daarom interpreteer ik het op die manier, maar het had dus ook andersom kunnen zijn. Dus dan had de vrouw hier gestaan en werkend hier. Oké, okay, maar dat terzijde. Ik zal kijken of ik hem kan uh, draaien ook weer. Dus ik ga gewoon verder met de syntax waar ik net gebleven was. Dus ik heb al die variabelen al aangemaakt. Uh, behalve werkend, die maak ik hier. Ga ik verder niet bespreken omdat ik het al vaker heb gedaan. Uh, hier zie je dat er een interactievariabel wordt aangemaakt. Compute IA werk ver, is werkend maal verhaal. Um, runnen. En dan tenslotte de regressie die we willen hebben. Tevredenheid als afhankelijke variabele vrouw. En werkend. Altijd even de hoofdeffecten ook toevoegen. En tenslotte de interactieterm. En die tabel heb ik um, in mijn PowerPoint staan staat hier. En eigenlijk gaat de interpretatie vrijwel hetzelfde als bij een 1 dummy en een continue variabele geïnteracteerd. Um, maar je hebt nu dus twee dummy variabelen. Dus dit is de regressievergelijking als je hem al uitschrijft. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er um, nu vier groepen zijn. Um, en het is ook wel goed voor het inzicht om die vier verschillende vergelijkingen uit te schrijven. Dan zie je heel makkelijk wat die, uh, wat die getallen allemaal betekenen. Zo, dus vier groepen. We hebben ten eerste, um, even kijken waar ze zijn, de niet werkende mannen. Niet werkende mannen hebben een 0 op de vrouw variabele, een 0 op de werkend variabele en dus ook uh, de interactie term valt uit de vergelijking weg. Dus we houden simpelweg het intercept open, over. Dus het intercept is de geschatte tevredenheid van niet werkende mannen in dit model. Nou, dat kunnen we ook doen voor werkende mannen. Werkende mannen hebben ook dat intercept. En dan um, hebben ze het effect van werkend. Want daar hebben ze een score 1 op. Maar ze zijn nog steeds geen vrouw. En dat betekent dat ook nog steeds de interactieterm uit de vergelijking valt. Dus dit is de vergelijking voor werkende mannen. En dan zie je dat die... Uh, Min 0,027, die hier stond, dat is het verschil 
um, tussen niet werkende en werkende mannen in de geschatte tevredenheid. Dus binnen de groep mannen is dit het geschatte verschil dat te wijten is aan werken. Dus dat is steeds dat, zeg maar, de, als je een interactieterm hebt, dan is het hoofdeffect is, um, het effect uh, in de referentiegroep van, het, van uh, de andere variabelen. Als je het nog steeds kunt volgen. Dus het hoofdeffect van werkend, die min 0,27, dat is het effect in de referentiegroep van de andere variabelen. Het is dus binnen groep mannen. Ja? En dat zie je zo als je het uitschrijft. Dus het effect van wel of niet werken binnen groep mannen. En zo kun je de andere groepen ook uitschrijven. Dus je hebt niet werkende vrouwen. Je hebt alleen het intercept en het vrouweneffect. Dat is maal 1. Dus dat is zeg maar die... Uh, min 0,243, dat is het verschil uh, tussen mannen en vrouwen binnen de groep niet werkende. En um, dat kan je ook doen voor de laatste groep. Werkende vrouwen, en die hebben de hele vergelijking, omdat ze een 1 hebben op vrouw zijn, een 1 hebben op werkend, en dus hebben ze ook de interactieterm. Dus werkende vrouwen hebben zeg maar het intercept effect van het vrouw zijn, het effect van het werken en dan nog een interactie erbovenop. Dus die interactie die met die uh, twee dummy variabelen zegt eigenlijk van is er nog een effect bovenop de losse effecten van het vrouw zijn en van het werken. Dus waar die twee samenkomen en vrouw zijn en werken is de geschatte tevredenheid daar in die groep nog hoger. En uh, deze tabel suggereert dat dat zo is omdat Significantie, dat het effect significant is. En dat is ook een nog zeg maar een redelijke tevredenheidsbonus van bijna een halve punt. Als je en vrouw bent en werkt. En ja, als, de, als een variabele meerdere categorieën heeft, gaat het op dezelfde manier. Dus in plaats van werkend versus niet werkend hadden we ook kunnen hebben werkend versus gepensioneerd en werkend versus werkeloos en werkend versus huisvrouw. En die hadden we dan allemaal kunnen laten interacteren met uh, de variabele man-vrouw. Dus dan hadden we allemaal losse uh, interactievariabelen ge gehad en die hadden allemaal steeds aangegeven of het verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in het verschil tussen werkende, werkloze, werkende, gepensioneerde enzovoort. Dus dat gaat op dezelfde manier eigenlijk. Oké, okay. um, dan hebben we nog eentje over. En dat is um, een interactiemodel met twee continue variabelen. En daarvoor ga ik naar een iets ander voorbeeldje. Uh, we hebben niet zo heel veel continue variabelen, meestal in uh, sociale, sociaal wetenschappelijke data. Uh, maar leeftijd en inkomen zijn wel twee voorbeelden. De inkomen heb ik al eerder behandeld. Dus uh, rijke mensen zijn over het algemeen tevredener. En ik vraag me af, uh, ja, neemt dat effect van inkomen af naarmate men ouder wordt? Dus je ziet een, in, een getekende interactie van leeftijd op het effect tussen inkomen en tevredenheid. En ik denk dat dat misschien een negatieve interactie kan zijn. Dus een, op het moment dat mensen ouder worden, wordt het effect wat plus is van inkomen op tevredenheid een kleinere plus, minder. Uh, en misschien omdat... Uh, uh, ja, op het begin van de levensloop zijn mensen druk bezig met werken en geld verdienen en dan op een gegeven moment uh, wordt dat wat minder belangrijk en dan gaan mensen andere dingen des levens belangrijk vinden. Um, maar goed, het, nogmaals, het gaat mij hier niet om de theorie. Um, ik wil eens even kijken hoe dit, uh, hoe dit werkt en hoe je dit analyseert. Dus we hebben nu twee continue uh, variabelen uiteraard, um, vermenigvuldig ik die ook gewoon weer. Met een syntax erbij. Dus ik heb hier de variabele leeftijd. Heb ik even gerenamed. En compute interactieterm leeftijd maal inkomen. Dat levert een error op. Waarschijnlijk omdat ik die variabele al had hernoemd. Uh, dus dan zou dit zo moeten werken. Ja, want dat deed het al. Oké, okay, en dan uh, de regressieanalyse. 
En dan krijg ik deze uh, uitkomst. Ik zal even kijken of ik die wat kan inzoomen. Uh, ja, hier is die. Um, en dan um, zie je dat er ook een, die, de interactieterm is uh, significant. Hier, significant. Um, en negatief ook, dus zoals ik al verwachtte. En nu is er één probleem, en dat is als ik op dezelfde manier zoals net weer de getallen wil gaan interpreteren. Dus ik, wil me dan ook, ik ga me dan weer afvragen van, uh, kunnen de variabelen 0 worden eigenlijk? Dan is er één probleem en dat is dat leeftijd niet 0 kan worden. Ik geloof dat de leeftijd begint bij 18 jaar of zo in het model. Um, en dat maakt de interpretatie wat lastiger, dus ik ga een truc uithalen. En dat is um, ik, het centreren van, uh, van leeftijd, van de variabele leeftijd. Centreren houdt in dat je de geobserveerde waarde, dat je daar het gemiddelde van afhaalt. Dus dat mensen met een gemiddelde leeftijd krijgen een score 0. En uh, mensen met een uh, uh, minder dan uh, uh, gemiddelde leeftijd, die krijgen een negatieve score. En mensen die ouder zijn dan gemiddeld, die krijgen een positieve score. Dus... Uh, het gemiddelde eraf halen en dan, dan kan leeftijd dus ook 0 worden en dan is het makkelijker om het model te interpreteren. Um, en dat is heel omslachtig in SPSS. Ik doe het, dus ik wil het, het gemiddelde, de gemiddelde leeftijd uitrekenen. Dit gaat even mis. Um, ik wil de gemiddelde leeftijd uitrekenen in de hele sample en dat uh, ja, op een of andere manier is daar niet een handig uh, commando voor. Of een handige functie voor. Dus ik doe dat met het commando aggregate. En dan maak ik de variabele lftm. En dat staat voor mean leeftijd. Als iemand op een handige manier weet om dit te doen, dan uh, moet hij me even mailen. Dus ik, ik, de, je hebt wel een uh, functie mean, die je in een compute kan gebruiken. Maar die uh, rekent per respondent het gemiddelde van een aantal variabelen uit en ik wil het nu juist het uh, gemiddelde van de steekproef weten. Maar goed, zo werkt dat uh, in ieder geval. Dus laat het maar eventjes zo doen. Uh, je ziet hier dat het, uh, het is maar één score, want iedereen heeft namelijk hetzelfde gemiddelde toegekend gekregen. Dus uh, iets meer dan 43 jaar oud. En hier uh, reken ik dan de gecentreerde leeftijd uit. LFTC, C van centered, is de leeftijd van iemand min de gemiddelde leeftijd. En als je daar frequenties van draait, dan zal je zien dat er ongeveer evenveel uh, mensen in het negatieve score hebben als dat ze positief score hebben. Dus dat uh, lijkt allemaal goed te kloppen. Je moet natuurlijk een nieuwe interactieterm maken met de gecentreerde leeftijd variabelen. En nu dan nog een keertje het model. Ook uiteraard met de uh, gecentreerde leeftijdsvariabelen als hoofdeffect en de gecentreerde leeftijdsvariabelen in de interactie. Oké, okay, nou dan zijn we zover dat we kunnen gaan kijken naar wat die getallen betekenen. Uh, ja, die zijn hier. Hier heb je de regressievergelijking. En dan meer als je wil weten wat um, bijvoorbeeld het inkomenseffect van die 0,072, wat dat nu betekent, dan uh, uh, kan je dus afvragen van in welke situatie is leeftijd 0. Um, en in dit geval is dat dus bij mensen die een gemiddelde leeftijd hebben. En als je dat dan invult, leeftijd is 0 bij een gemiddelde leeftijd, dan zie je dat uh, die mensen met een gemiddelde leeftijd hebben deze regressievergelijking. Dus hier hebben we die 0,072 maal inkomen. Dus die 0,072 maal inkomen. Ik heb het vorige keer al gezegd van let op, want de interpretatie van de hoofdeffecten verandert. Het is, niet, het is niet meer het effect van inkomen in de hele sample. Het is nu het effect van inkomen binnen een groep mensen met een gemiddelde leeftijd. Dus als mensen een gemiddelde leeftijd hebben, is het geschatte inkomenseffect 0,072. Um, en uh, ja, naarmate mensen ouder worden, komt daar dus voor elk jaar, komt daar, uh, of gaat daar een keertje 0,003 vanaf. 
Dus in 0,072 is het, is het geschatte effect van inkomen voor mensen met een gemiddelde leeftijd. Als mensen ouder worden, dan wordt dat effect kleiner, dat effect van inkomen. Dus je kan bijvoorbeeld ook uh, uitrekenen, als je zegt van uh, wat is nou het geschatte inkomenseffect van iemand die 20 jaar ouder dan gemiddeld is. Die heeft dus op, het gecentreerde, uh, op de gecentreerde variabelen heeft hij een, heeft een score 20, dus 20 jaar ouder dan gemiddeld. En als je dat invult in een regressievergelijking, dan uh, je, je schrijft dat een beetje uit, dan heb je dus een, uh, hier heb je het, het leeftijdseffect, dus maal 20, dus dat dus hebben we een ho iets, iets hoger intercept. En mensen die 20 jaar ouder zijn, hebben een ander inkomenseffect. Die hebben eigenlijk die 0,072 en dan min uh, 0,060. Dus dat is die 0,003, het interactie-effect maal 20. Dus als, zoals je ziet, uh, gaat daar bij mensen die 20 jaar ouder zijn dan gemiddeld, is, is dat flink lager, dat inkomenseffect. Dus die 0,072 min 0,060, dan hou je dus nog maar 0,012 over. Dus dat is 1 zesde van het effect wat mensen van gemiddelde leeftijd hadden. En dus zo kun je die getallen interpreteren. Um, en daarmee uh, ben ik ook aan het einde gekomen van uh, deze tutorials over interactiemodellen. Dus ik hoop dat dit uh, nuttig was en ik hoop dat uh, het nu in de toekomst alleen nog maar goed gaat.